Hi friends, hello everyone. Our channel is UPSC exams. We are going to start the NCR series. In this video, we will talk about economics. We will teach you about the economics. We will teach you about the friends. We will teach you about the intro. We will teach you about the teaching. We will teach you about the class. But we will shoot the video for the first time. Suppose we will show the video for the camera setting, angle, and the camera setting. Just do it. You can also do it in the comments. You can also do it in the PDF description. So, you can see the video. Hello friends, I am here to talk about Indian Economic Development, Class 11 Economics. I am going to talk about the full economic series. Now, Chapter 1, Indian Economy at the Eve of Indian Independence. First, we have to understand the present and the past. The sole purpose of British economy is British colonial ruling. We have to mention BCR in BCR. सोल पर्पस ऑफ बीसीआर है ना ना नम लोड इंडियन इकोनॉमी आवंदे वेरो म्यूअर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स वेरो रॉ मटेरियल्स हमारे इंडिया अंदर सप्लाई पनी ब्रिटेन लंदे फिनिश प्रोडक्ट्स इंडिया कोण्डो वरदा उन लोड मेन एम आर लच्छे आदि अन्ना पा आदि अन्ना पनचना ब्रिटेन आवंदे एक्सपैंडि� raw materials are going to be able to supply the raw materials and the finished products are going to be in the consumer market so that you can make a profit before British colonial rule India was the same as our economy was independent who was independent was the independent self-sustainable economy we have to eat 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 self-sufficient economy that is not the case. In agriculture, we have a main occupation of the agriculture. That is why we have manufacturing. But agriculture is the main. Manufacturing is the handicrafts industry. We have a lot of cotton, silk, metal, precious stones. We have a lot of cotton. That is why we have a lot of cotton. We have a lot of cotton. High craftsmanship. We have a lot of cotton. इधर ना हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ वाला प्लस पॉइंट हैं सोला ला आ द मारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ टू डेवलप ब्रिटेन एंड नॉट इंडिया नम लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है लामे ब्रिटिश डेवलप पन रख का अगर मट्ट में अंगा कोण वो नांगले तवर है नम लोग डेवलप पन रख का अगर ऐ दुमे कोण वाला नम लोगों का पर क्या पिटा इनकम यों सेरी जीडीपी यों सेरी यार में इधर वाली क्यों कैलकुलेट पन दो नेशनल इनकम आगटों पर क्या पिटा इनकम आगटों ब्रिटिशर्स कैलकुलेट पने येंद स्टेप में ऐड तो बच्चे दे ले सिला इंडिविजुअल एस्टीमेट स्थानीय आलंगा सिला पैर आदेश टीमेट पन नागा तल मेन वंदे दादा � the major significant thing is that VKR Virav and RC Desa. This is very important. Agricultural sector. Agricultural sector is 85% of the village population. That is 85% of the village population. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. Directly or indirectly, we are going to be able to do this. We are going to be able to do this. आधी का प्रॉन एग्रीकल्चर रोमा स्टैगनेशन ना स्टैगनेशन ना पिन्ना डेवा आने चाहिए आधी ये दिन आला ना लैंड सेटलमेंट्स लैंड सेटलमेंट्स कौन वाला नांगा ब्रिटिश आधे नरिया लैंड सेटलमेंट्स आधे आधे रियोट वारी मंगा मंगल वारी आधी का प्रॉन परमेंट सेटलमेंट्स ज़मीनदारी परमेंट स अंदर मरी नरिया लैंड सेटलमेंट्स कोण वाला गा दिवाला आदेला वंदे एग्रीकल्चर का पिन्ने डेवा करते चे आदर में तो लामा प्रोडक्टिविटी रोम्बा कम्मी आ रहा चे डिटेरेशन ना नम इन्नो डिटेरेशन है पिन्ने डेवा की नोर बात है नम एग्रीकल्चर सेक्टर इन्नो रोम्बा पिन्ने डेवा संदेश चे अपनी पिना डेवा संदेश चेरन दालो ना हम लोग डा अग्रिकेट एरिया ऑफ कल्टीवेशन वाले इंग्रीस आचे ये ना मैं ये व्लो एरिया ला कल्टीवेट पन्नो ना हम वैदेक के रा येडाउंग अंदर रोम्बा जास्ती आचे तब रा प्रोडक्टिविटी वंदे ना हम लोग को जास्ती आगवे कड़े आते अड़ते ना हम और मुख्य मानव शत्रपा� आदि वंदे प्री ब्रिटिश इंडिया वंदे ये प्री इन्द्र चंगर द पति बर्नियर अपडिंग रो एक फॉरेन ट्रैवलर सोले पर अद रोमे इम्पोर्टेंट कर यादे इन दालो और वाटी रीडिंग पनी कोंगा बेंगाल वंदे इजिप्ट टेबड़ा पाला मडंग रिसोर्स फुला दादे नरिया वालंगल बेंगाल लेन दा अब रिसोले कर यादे और 
நம்மளோட பெசன்ஸ் கிட்ட வந்து காசை வாங்கி அதாவது லேண்ட்லெஸ் பெசன்ஸ்லாம் இருப்பாங்கள்ல யாருக்கெல்லாம் சொந்தமாக நிலம் இல்லையோ அவங்கெல்லாம் ஜமீன்தார்ஸோட நிலத்தில் வேலை செய்வாங்க அந்த பெசன்ஸ் கிட்ட வந்து காசை வாங்கி ஒரு பா ஒரு பகுதி ஆஃப் காசை வந்து ஜமீன்தார்ஸ் வச்சுப்பாங்க மிச்ச பகுதியை வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க அதுதான் ஜமீன்தார் சிஸ்டம் இதில் வந்து அவங்க மெயின் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த லேண்ட்லேருந்து ரெண்ட் வாங்குறது மட்டும்தான் பிரிட்டிஷர்ஸோட மெயின் இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சே தவிர அக்ரிகல்ச்சரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறது அவங்க மெயின் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையவே கிடையாது ஜமீன்தாஸ்க்கும் இதனால் பெரிய ப்ராஃபிட் எதுவும் வர்றது கிடையாது ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப கம்மி அமௌண்ட் ஆஃப் சம் தான் இருந்துச்சு மிச்ச மேஜர் அமௌண்ட் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் கிட்ட தான் போய் சேர்ந்துச்சு நம்ம அக்ரிகல்ச்சரில் டெக்னாலஜி ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு இரிகேஷன் வந்து சுத்தமாக இல்லை ஃபர்டிலைசர்ஸும் சுத்தமாக ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணாங்க அதனால் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் ஜமீன்தாஸ் மேலே இன்னொன்று ப்ரெஷர் என்ன இருந்துச்சுன்னா அந்த டைமுக்கு அவங்க கரெக்டாக அவங்களோட காசை சப்மிட் பண்ணலன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் கிட்ட காசை கொடுக்கலன்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் டைம்குள்ளே அமௌண்ட்டை சப்மிட் பண்ணலன்னா அவங்களோட லேண்ட் ரைட்ஸ் வந்து பறிக்கப்பட்டுச்சு அதனால் ஜமீன்தாஸ்லாம் இன்னும் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணாங்க பெர்சன்ஸை காசை கொடுக்க சொல்லி அது வந்து இன்னமும் பெர்சன்ஸ்க்கு ப்ராப்ளம் தான் தந்ததே தவிர எந்த விதத்துலையும் எந்த நல்லதும் பண்ணலை அடுத்தது கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஃபுட் கிராப்ஸ் எதுவும் விதைக்காமல் கேஷ் கிராப்ஸ் அதாவது எந்த கிராப்ஸ் எல்லாம் விதைச்சா நம்மளுக்கு கேஷ் நிறையா கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி கேஷ் கிராப்ஸை விதைக்க சொல்லி பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து நம்மளை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த கேஷ் கிராப்ஸும் நம்ம நல்லதுக்காக த நம்ம நல்லதுக்காக இல்லை அவங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக விதைக்க சொன்னாங்க ஸோ கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரும் நம்மளுக்கு இப்போ ரொம்ப பெரிய பின்னடைவாக தந்துச்சு இப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட ஹேண்டிகிராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எவ்வளோ அழிஞ்சிருந்துச்சுன்னு நான் முதலே அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் வந்து நம்ம ஊரில் வரலை அந்த ஹேண்டிகிராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போ அழிஞ்சு அழிஞ்சதுக்கப்புறமும் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் வந்து பெருசாக வரல ரெண்டு மேஜர் மோட்டிவ் வந்து இருந்துச்சு பிரிட்டிஷ் ரூல் பிரிட்டிஷ் கொலோனியல் ரூல் ஆஃப் டி இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ரெண்டு மேஜர் மோட்டிவ்ஸ் இருந்துச்சு ஒன்று நான் ஏற்கனவே சொல்ல சொன்ன மாதிரி இந்தியாவை வந்து மியர் சப்ளை ஆஃப் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸாக மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து அவங்க இந்தியா வந்து மார்க்கெட் ஃபார் ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்ஸாக மாற்றணும் அதாவது அங்கேருந்து கொண்டு வர அவங்க மெஷின் மேட் குட்ஸ் நம்ம வந்து கையால் காட்டன் க்ளோத்ஸையும் சில்கையும் தயாரிச்சுருந்தோம் ஆனால் அவங்க அங்கேருந்து மெஷின் மேட் குட்ஸ் மெஷின் மேட் க்ளோத்ஸை கொண்டு வந்தாங்க மெஷினில் தயாரித்த க்ளோ துணிங்களை கொண்டு வந்து இங்கே விற்றதுனால அது வந்து நம்ம கையால் பண்ண பொருட்களவில் கம்மியான விலையாக இருந்துச்சு அதனால் இந்தியன்ஸ் வந்து அதை வாங்க தான் ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க ஸோ ரெண்டு மெயின் மோட்டிவ்ஸும் அவங்களால இது வந்து இதுவாக இருந்துச்சு ரெண்டு அப்புறம் ஹேண்டிகிராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அழிஞ்சதுனால ரொம்ப அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு ஹேண்டிகிராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அழிஞ்சதுனால இப்போ வந்து இந்தியன்ஸும் அவங்க நான் இந்தியன் மேட் குட்ஸை வாங்க முடியல ஏன்னா நம்ம கைவினை பொருட்கள் எதுவுமே செய்யலை பிரிட்டிஷ் குட்ஸ் தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க காசும் கம்மியாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி பிரிட்டிஷ் குட்ஸ் தான் வாங்கணுங்கிற கம்பல்ஷனும் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த வந்து கன்சியூமர் இந்தியன் கன்சியூமர் மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த நியூ டிமாண்டு க்ரியேட் ஆச்சு இல்லையா அதை எப்படி வந்து பிரிட்டிஷ் சரி பண்ணாங்கன்னா இம்போர்ட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அங்கேருந்து இம்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் பிரிட்டன் வந்து சீப் இம்போர்ட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக வந்து இறங்குச்சு இந்தியாவுக்கு செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த நைன்டீன் சென்ச்சுரி நைன்டீன் சென்ச்சுரியோட பிற்பா பிற்பகுதியில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனாலும் ரொம்ப ஸ்லோ ப்ரோக்ரஸாக இருந்துச்சே தவிர ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரோக்ரஸ் ஆகலை காட்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துச்சு ஜூட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துச்சு காட்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து வெஸ்டர்ன் பார்ட்டில் வந்து இந்தியன்ஸ் டாமினேட் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்துச்சு மகாராஷ்டிராலையும் குஜராத்லேயும் மேஜராக இருந்துச்சு ஜூட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஈஸ்டர்ன் பார்ட்டில் அதாவது பெங்காலில் இருந்துச்சு அதை ஃபாரினர்ஸ் தான் டாமினேட் பண்ணாங்க மேஸ்ட் மோஸ்ட்டாக அது வந்து பெங்காலில் தான் இருந்துச்சு ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரி ஸ்டார்டிங்லேயும் நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி தான் மெயினு அதில் வந்து டிஸ்கோ வந்து நைன்டீன் நாட் செவனில் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஆஃப்டர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து சுகர் சிமெண்ட் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸு மிச்ச இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு இருந்தாலும் கேபிட்டல் கூட்ஸ்
அந்த மூணுமே அஃபெக்ட் ஆச்சு எது பிரிட்டிஷோட ரொம்ப கடுமையான பாலிசிஸ்னால அந்த ஸ்ட்ரக்சர் காம்போசிஷன் வால்யூம் மூணுமே அஃபெக்ட் ஆச்சு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா ப்ரைமரி குட்ஸ் அதை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரா சில்க்கு காட்டன் உல் சுகர் அந்த மாதிரி ப்ரைமரி குட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணதெல்லாம் ஃபினிஷ் குட்ஸாக இம்போர்ட் பண்ணாங்க இங்கே கன்சியூமர் மார்க்கெட்டை அவங்க கைக்குள்ளே வச்சுக்கிற மாதிரி இம்போர்ட்டட் கு ஃபினிஷ் குட்ஸ் எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணாங்க அதில் வந்து கேபிட்டல் குட்ஸும் இம்போர்ட் பண்ணாங்க அதெல்லாம் வெறும் ஒரு லைட் மெஷினரிஸை தான் இம்போர்ட் பண்ணாங்களே தவிர பெருசாக எந்த குட்ஸும் இம்போர்ட் பண்ணலை லைட் மெஷினரிஸ் தான் கேபிட்டல் குட்ஸில் அதே மாதிரி காட்டன் சில்க் உல் அண்ட் க்ளோத்ஸையும் இம்போர்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பிரிட்டன் வந்து மோனோபொலி கண்ட்ரோல் ஓவர் ட்ரேடு அவங்க வந்து ஒரே ஆளாக நம்ம இந்தியாவோட மொட்டை ட்ரேடையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மோர் தென் ஹாஃப் ஹாஃப் ஆஃப் இந்தியன் கூட்ஸ் வந்து பிரிட்டனுக்கு தான் போய் சேர்ந்துச்சு நம்ம மற்ற கண்ட்ரிஸோட வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் இல்லை பட் ஹாஃப் ஆஃப் த கூட்ஸ் வந்து பிரிட்டனுக்கு தான் போய் சேர்ந்துச்சு மிச்ச மிச்ச கூட்ஸ் எல்லாம் வந்து சைனா ஸ்ரீலங்கா ஈரான் மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் போய் சேர்ந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஜூஎஸ் கெனால்னு ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது என்சிஆர்டியில் காப்பி ரைட்ஸ் இஷ்யூனால் என்னால் அதை காப்பி பண்ண முடியல அதை பா பார்த்துக்கோங்க சுவேஸ் கெனால் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரிட்டன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஓவர் இந்தியா இந்தியன் ட்ரேட் வந்து இன்னும் அதிகமாச்சு அவங்க நம்மளோட ஆதிக்கம் அவங்க ஆதிக்கம் இந்தியா மேலே இன்னும் ஜாஸ்தியாச்சு தான் தவிர கம்மியாகலை இப்போ இவ்வளோ கூட்ஸ் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களே அதனால் எக்ஸ்போர்ட் சர்ப்ளஸ் கண்டிப்பாக க்ரியேட் ஆகும் இல்லையா எக்ஸ்போர்ட் சர்ப்ளஸ்னால் நம்ம எவ்வளோ கூட்ஸ் வந்து இங்கேருந்து அனுப்புகிறோமோ அந்த அளவுக்கு காசு உள்ளே உள்ளே வரும் இல்லையா அதனால் இந்தியா எந்த அளவு எந்த இடத்துலையும் இம்ப்ரூவ் ஆகவே இல்லை கோல்டு இன்ஃப்ளோவோ சில்வர் இன்ஃப்ளோவோ அப்படி நம்மளுக்கு எதுவுமே நடக்கல நம்மளோட நிலை கொஞ்சம் கூட உயரில் அதை அது எதுனாலன்னா அதை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் சர்ப்ளஸை எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க எக்ஸ் பிரிட்டிஷ் ஆளுங்க அவங்க ஊரில் ஆஃபீஸ் வச்சுருப்பாங்கல்ல இந்தியாவை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கிறதுக்காக அந்த ஆஃபீஸை வந்து அந்த ஆஃபீஸ்க்கு ஸ்டாஃப்ஸுக்கு காசு கொடுக்கறதுக்காகவும் அவங்க மற்ற கண்ட்ரீஸ் கூட வார் போகிற வா வார் போகும்போது அவங்களோட சோல்ஜர்ஸ்க்கு காசு கொடுக்கறதுக்காகவும் இம்போர்ட் ஆஃப் இன்விசிபிள் ஐட்டம்ஸ் இன்விசிபிள் ஐட்டம்ஸ்னால் என்னென்னா இது ஒரு எக்கனாமியில் ஒரு யாருக்கும் தெரியாத வார்த்தை இன்விசிபிள் ஐட்டம்ஸ்னால் இன்டேஞ்சிபிள் ஐட்டம்ஸ் எந்த கூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து டேஞ்சிபிள் எதெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியாதோ அதெல்லாம் வந்து இன்டேஞ்சிபிள் ஒரு இன்விசிபிள் ஐட்டம்ஸ் லைக் மெடிக்கல் டூரிசம் இந்தியாவுக்கு வராங்கல்ல அதெல்லாம் வந்து இன்டேஞ்சிபிள் ஐட்டம்ஸாக கருதப்படும் டெமோகிராஃபிக் கண்டிஷன் டெமோகிராஃபிக் கண்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா எப்படி இருந்துச்சு பிரிட்டிஷ் பீரியடில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா சென்சஸ் எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்டீன் எயிட்டி ஒனில் எடுத்தாங்க அதில் வந்து பாப்புலேஷன் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் இந்தியா அது எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி சென்சஸ் எடுத்தாங்க அந்த சென்சஸில் நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வந்துச்சுன்னா நம்ம பாப்புலேஷன் ரொம்ப அன்னீவனாக இருந்துச்சு அதாவது நிறையா குழந்தைங்க பிறந்தாங்க அது அதே சமயம் நிறைய பேர் இறந்தாங்க அதனால் நம்ம பாப்புலேஷன் ரொம்ப அன்னீவனாக இருந்துச்சு இந்த புக்கில் ஒரு மெயின் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு முன்னாடி ஒரு டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்சிஷனும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு அப்புறமும் ஒரு டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்சிஷனும் நடந்ததாக சொல்கிறாங்க இதில் என்ன மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம வரப்போகிற கிளாஸஸ்லாம் படிக்கலாம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்சிஷன் நடந்துச்சு சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் அதாவது லிட்ரஸி ரேட்டு பப்ளிக் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் மார்டாலிட்டி ரேட்டு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அந்த மாதிரி சோஷியல் ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸும் நம்மளுக்கு பெருசாக இல்லை லிட்ரஸி ரேட்னால் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் குரூப் டிவைடட் பை டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் த சேம் ஏஜ் குரூப் இன் டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த ஏஜ் குரூப்போட லிட்ரஸி ரேட் எவ்வளோன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த லிட்ரஸி ரேட் வந்து மேல் லிட்ரஸி ரேட் வந்து நம்மக்கிட்ட சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட்டாகவும் ஃபீமேல் லிட்ரஸி ரேட் வந்து வெறும் செவன் பர்சன்ட்டாகவும் இருந்துச்சு மார்டாலிட்டி ரேட் வந்து இரநூத்தி பதிமூணு பேர் பர் தௌசண்ட் இருந்துச்சு மார்டாலிட்டி ரேட்னா என்னென்னா ஆயிரம் பேருக்கு எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் மார்டாலிட்டி ரேட்டு இரநூத்தி பதிமூணு பேர் இறந்தாங்கிறது அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் லைஃப் எக்ஸ்பென்டன்சியும் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு நாற்பத்தி நாலு பேர் நாற்பத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் தான் உயிரோடு இருந்தாங்க பாவர்ட்டி வந்து சொல்லவே வேணாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹையாக இருந்துச்சு இப்போ நம்ம ஆக்குபேஷனல் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆக்குபேஷனல்
பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து டெவலப் பண்ணாங்க அதுவும் கலோனியல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக தான் தவிர தவிர நம்மளுக்காக இல்லை நியூ ரோட்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணாங்க அவங்களோட ஆர்மியை வந்து அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வர்றதுக்காக மொபைலைஸ் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கப்புறம் ரா மெட்டீரியல்ஸை வந்து ஊர் பக்கத்துலேருந்து பக்கத்தில் இருக்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக ரயில்வேஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அந்த ரயில்வேஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல விஷயமும் ஒரு கெட்ட விஷயமும் நடந்துச்சு என்னென்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணா நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாச்சு அதனால நம்ம கல்ச்சுரல் பேரியர்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரேக் நம்ம ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அப்போ கல்ச்சுரல் பேரியர்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அதே மாதிரி கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் நடந்துச்சு அது நம்மளுக்கு ரொம்ப பின்னடைவை கொடுத்துச்சு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ரயில்வே லைன் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டியில் போட்டாங்க அது வந்து மும்பை டு தானி அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரயில்வே லைனு அதுக்கப்புறம் இன்லேண்ட் ட்ரேட் ரூட்டு சி ரூட்டு எல்லாமே டெவலப் ஆச்சு அது நம்மளுக்கெல்லாம் எக்கனாமிக்கலாகவே இல்லை நம்மளால அதிலலாம் காசு கொடுத்து போகிற மாதிரி இல்லை ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்துச்சு எலக்ட்ரிக் டெலகிராஃபும் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்துச்சு அது வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க லா லா அண்ட் ஆர்டரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக அப்புறம் போஸ்டல் சர்வீசஸும் ரொம்ப இன்னா இன்னாடிக்குவேட்டாக இருந்துச்சு நான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஜமீன்தாரி ஒரு பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் வந்து செவன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்னர் ஜெனரல் ராட் கார்ன்வாலிஸ் கொண்டு வந்தார் இது புக்கில் கொடுக்கல இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க செவன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் பிரிட்டிஷ் கவர்னர் ஜெனரல் கார்ன்வாலிஸ் வந்து ஜமீன்தாரி ஒரு பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் கொண்டு வந்தார் இதோட ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் வந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் அதே மாதிரி எந்த சஜஷன்ஸ்னாலும் சொல்லலாம் நான் கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் லெசன் எடுக்கிறேன் தேங